mua quà tặng vợ. Ta phải vào xem có món đồ nào giá hời không mới được. Ôi, ông bá hộ tiền, sao hôm nay rồng lại đến nhà tôm thế này? <cười> quá lời, quá lời rồi. Tôi chỉ là tiện đường tạc qua xem hàng của ông chút thôi. Xin mời, xin mời. Lô hàng này tôi mới nhập, ông cứ xem đi, toàn là hàng tốt cả đấy. Ừ, hàng tốt. Tôi còn nhập về một viên ngọc hình dáng kỳ lạ nữa. Tôi chưa từng thấy nó bao giờ, ông có muốn xem qua không ạ? À? Viên ngọc lạ, chưa từng thấy à? Dạ đây chính là nó Không ngờ ta lại gặp được Một viên kim cương quý giá như thế ở đây Ta phải tìm cách chiếm lấy nó Với giá thật rẻ mà được Cái này là Viên đá ma quỷ Sao cơ Tôi thường giao dịch với các quan trên tỉnh Nên biết rõ Ông có thấy nó tỏa ra thứ ánh sáng mờ mờ Ma quỷ hay không Dạ Dạ Đấy, đích thị rồi Giữ viên đá ma quỷ trong nhà Ông sẽ sớm sạc nghiệp thôi Tôi phải làm sao bây giờ à, Yên tâm, đá giúp thì giúp cho trót Tôi sẽ mang viên đá đến nhờ quan trên Làm phép xua đuổi tà ma Ông sẽ thoát nạn thôi à, Vậy thì tốt quá rồi Cảm ơn ông báo hộ <cười> Tháng này lại thất thu nữa đã ba tháng liền buôn bán ế ẩm Chi phí lúc nào cũng cao vượt tiền thu về Bao nhiêu của cải cứ ra đi không lời từ biệt thế này Còn gì là bá hộ tiền ta nữa chứ Từ lúc mang nó về làm báo vật giữ nhà Chẳng thấy linh nghiệm gì mà còn làm ăn thất bát hơn Thấy có lạ không cơ chứ Rõ ràng là một viên kim cương quý giá vô cùng mà Dạ bẩm ông, học sĩ tài bạn ông sang chơi ạ à? Mau mời ông ấy vào, tiện đây, ta cũng muốn hỏi ông ấy vài điều Mọi chuyện là thế đấy ông ạ à. Tức là ông đã lừa người ta để đoạt viên đá quý kia về nhà, làm bảo vật trấn gia Ờ, à, thì, à, thì à. Ông thấy viên đá quý này quý giá à Đúng vậy, viên kim cương này rất tinh khiết, màu sắc tuyệt đẹp, nguồn gốc cũng xa xôi trân quý Hiếm có khó tìm, toàn bộ gia sản của tôi cũng không bằng nó được Thế bảo vật này có thể chống lại đối khác được không? Bảo vật này có thể chữa khỏi bệnh tật giúp ông sống lâu hơn chăng? Bảo vật này có thể xua đuổi dịch bệnh giúp đỡ mọi người được không? Tất nhiên là không được rồi! Hay bảo vật này có thể dạy cho mọi người những điều hay lẽ phải, những đạo lý trong trời đất? Không được! Ông biết thừa còn gì? <cười> Nếu nó đã vô dụng như vậy Thì đích thị nó là một thứ phế vật Vậy tại sao ông lại đem nó về bằng mọi cách Để làm bảo vật trấn giữ nhà Có khác gì trước họa về nhà đâu Ờ, điều này à Không biết ông đã nghe qua câu chuyện Về một vị vua chạm vào đâu cũng thành vàng hay chưa ừ, Chưa, ông nào mà tài giỏi thế Ông ta có được khả năng chạm vào đâu cũng thành vàng Đến cả đồ ăn của ông ta cũng đều biến thành vàng Cuối cùng ông ta đã chết vì đói <cười> Vật trân quý thế nào cũng đều như vậy Vàng thì không ăn được Nhìn vàng lâu ngày thì lóa mắt Báo vật của ông cũng vậy Nó chẳng giúp được gì cho ông cả Thật ra trên người ông còn có một thứ bảo vật đáng giá hơn nhiều So với thứ mà ông gọi là bảo vật này chỉ là ông không nhìn thấy nó, lại đi đánh đổi nó lấy một thứ vô dụng, rẻ mạt hơn nhiều. Thật ư? Thứ gì vậy? Thứ này, nước không thể làm ướt, lửa không thể thiêu cháy, gió không thể thổi đi, ánh mặt trời không thể sấy khô, là một món bảo vật mà ai cũng có. Cuối cùng nó là gì vậy? Nó gọi là lương tâm. Người có lương tâm thì cuộc sống an lành. Giữ được lương tâm thì thân thể được bình yên Kết nối được lương tâm thì có nhiều tri kỷ Cho nên lương tâm mới là báo vật vô giá của mọi người Ông đã dùng thủ đoạn xấu xa để lừa lấy viên đá quý kia Chấp nhận đánh đổi lương tâm quý giá 
mà lấy về viên đá rẻ mạt Theo đuổi hư vinh phù du mà quên mất bản thân mình Đây là kết quả mà ông phải nhận ờ, Vậy thì liệu tôi có sửa chữa được không? <cười> được chứ Hãy trả lại viên đá quý Rồi đánh bóng viên ngọc quý lương tâm trong người ông Tích đức làm việc thiện Giúp đỡ mọi người Ông sẽ thấy lòng thanh thản Đó là báo vật vô giá Trong đời mỗi người đấy Tôi sẽ làm theo lời ông giải bảo Bớt lo đi được không? Nhanh lên nào tí ơi Hôm nay đi giảng ngoại Đến muộn là con sẽ không được đi đâu Kìa em Giờ mới có 6 giờ hơn thôi 7 giờ con mới phải tập trung mà Mình cứ đến trước còn hơn Chứ chẳng may kẹt xe hay gì đó Chậm một phút, một giây Rồi trễ mất dịp giả ngoại của con Mẹ cho con 50 nghìn nhé Các bạn con có đứa đi chơi chỗ đó rồi Nó bảo ở đó có nhiều thứ ngon lắm Lại có cả đồ chơi đẹp nữa Con cũng muốn mua Không được Đồ chơi con có thiếu đâu với lại con là trẻ con Mua cái gì cũng bị người ta nói thách Tốn tiền ra Mấy cái đồ ăn ở ngoài không đảm bảo vệ sinh Ăn vào nhỡ ngộ độc thì sao Mẹ đã gói bánh mì, xôi, táo Và cả nước lọc cho con rồi đó Nào đi thôi kẻo muộn Đi chơi vui vẻ nhé con trai Vâng ạ à, Cảm ơn bố Cơm em nấu xong rồi đó Anh mang cho vào cặp lòng mang đi làm Anh à, em định cho thằng Tí nhà mình nó đi học nâng cao tiếng Anh. Anh thấy sao hả? Hôm nay em cho con đến lớp thấy đứa nào cũng học đó. Mỗi nhà mình không học. Thằng Tí nhà mình nó còn bé. Học tiếng Anh ở trường anh thấy cũng được rồi. Học nâng cao làm gì nữa em? Anh chẳng lo gì cả. Giờ mà không cho nó học ngoại ngữ thì có mà mất gốc. Sau này chả làm được cái gì nữa. Thôi vợ chồng bớt ăn bớt tiêu cho con đi học. Thế nhé, em đi đăng ký cho con đi. Ừ, à... Mà cuối tuần này dỗ cụ đó, em sắm sửa được ít đồ rồi. Anh nhớ thu xếp công việc để về quê đấy nhé. Sao thế anh? À, vợ anh gọi. Phải nói là anh có chị vợ quá tuyệt vời luôn. Cái gì cũng vì chồng con. Lo hết mọi việc để anh yên chí làm ăn. Ừ. Mà sắp tới công ty mình đi du lịch, anh có đăng ký thêm cho người nhà đi không? Anh cũng đang suy nghĩ, định cho vợ đi. Nhưng mà tính vợ anh hay lo hay nghĩ. Người nhà đi theo đoàn đóng tiền 100% Vợ anh mà biết cũng càm ràm cho xem Tiếc tiền mà Đúng là phụ nữ có gia đình có khác Anh xem mấy em công ty mình chưa có gia đình Vô tư thoải mái thế kia chẳng lo nghĩ gì Chỉ lo chơi thôi Thế có gì thì báo em Để chốt số lượng người nhé Tuấn ơi Tuấn Anh đăng ký thêm một suất đi du lịch nhé Cho vợ anh ấy mà nếu vợ anh có hỏi thì em nhớ nói là À à em hiểu rồi Miễn phí Anh nói thật chứ Ừ thật mà Vì là anh làm lâu năm ở công ty Nên sếp ưu tiên miễn phí cho anh một suất đi du lịch Em sắp xếp công việc đi nhé Cuối tuần tới là bay đó Miễn phí thì phải đi rồi Chứ mà mất tiền thì em không đi đâu Bao nhiêu khoản phải lo Mà bỗng dưng phải bỏ cả đống tiền đi chơi thì tiếc lắm Vậy chóc anh chở em đi mua vài bộ quần áo tử tế nhé Mấy khi được đi du lịch Ở đoạn gần nhà mình Anh thấy mấy cửa hiệu thời trang cũng đẹp mà Sao em không vào đó Ở đó đắt lắm Một cái váy bằng đóng tiền học thêm của con cả tháng Mặc một hai lần phí ra Hôm bữa em qua đây Thấy có cửa hàng này đang giảm giá 50% Thời buổi này tiết kiệm được cái gì hay cái đó Anh ơi đây rồi Anh dừng lại đi Mấy hôm trước ở đấy nhiều váy đẹp Em thử rồi vừa lắm Nhưng mình đến quá muộn Chắc người ta bán hết rồi Thôi đi qua bên kia mua áo cho chồng Thôi em Toàn đồ hiệu đắt lắm Anh đúng là đắt sắt ra miếng Đồ đắt nhưng mà cái là vừa in Đi làm người ta nhìn mình cũng khác Ăn bao nhiêu chả hết Mặc cái áo xịn tí cho lên đời Đúng là lâu rồi mình không để ý Vợ mình trước đây thích cái gì là mua cái đó Thế mà giờ những thứ đó đều gác hết Tiết kiệm 
lo cái này lo cái kia cho chồng con Lâu lắm rồi em mới được đi chơi vui vẻ như thế này đó anh à Thích quá anh ạ à. Cũng lâu rồi anh mới thấy em vui như vậy Vợ anh vất vả nhiều rồi Cũng phải có lúc hưởng thụ chứ Chỉ tiếc là anh cũng chẳng giúp gì được cho em Anh là trụ cột trong nhà Không có anh thì sao em có thể lo việc gì được Mà không biết ở nhà cô Tý có ngoan không Giờ này con phải uống sữa Để em gọi về nhắn bà nội Nào em Cứ kệ thằng bé Ở nhà đã có bà nội lo rồi Anh là chồng mà phải để vợ lo lắng nhiều như vậy Anh thấy mình vô dụng lắm Vợ xem con cũng lớn rồi Việc gì cũng có thể giải quyết được Nhưng tuổi xuân thì trôi qua chóng vánh Dù thế nào em cũng nên dành chút thời gian yêu thương bản thân mình Em không sao Chỉ cần chồng hiểu những hy sinh Vất vả của em là em vui rồi Bức tranh đẹp nhất Bên phòng triển lãm đòi tăng giá mặt bằng lên gấp đôi Những phòng triển lãm khác đều kín chỗ trong 2 tháng tới Nhóm chúng ta đã hết sạch tiền Tất cả đều đổ vào việc gia công sản phẩm trưng bày Nếu không tổ chức được buổi triển lãm Công sức của cả nhóm sẽ đổ xuống sông xuống biển Đồ án về trang trí nội thất của chúng ta đều đạt loại ưu Thầy giáo đã nói Chỉ cần những mẫu thiết kế này được giới thiệu rộng rãi tới công chúng Sẽ có rất nhiều nhà đầu tư tìm tới Phải xoay bằng được tiền để tổ chức triển lãm Đúng, bằng mọi giá Tớ có ý này Ý tưởng của các bạn rất tuyệt Những bức tường màu trắng trong bệnh viện Đúng là quá buồn tẻ đối với những bệnh nhi Một không gian tươi sáng và sinh động Chắc chắn sẽ có tác động tích cực Đối với việc điều trị cho các em Vâng ạ, à, nếu bác sĩ đã đồng ý Chúng cháu sẽ tiến hành phủ tranh lên tất cả những bức tường trong bệnh viện Trước mắt là sẽ ngoài hành lang, sau đó sẽ là cầu thang, rồi trong các phòng bệnh ạ. À? Được, cứ như thế nhé. Nếu cần giúp đỡ gì, hãy gọi cho tôi. Cảm ơn các bạn trẻ rất nhiều. Các anh chị vẽ đẹp quá ạ. À. Lúc nào em cũng ước mơ được lạc vào thế giới cổ tích như thế này. Em cũng ước mơ sau này lớn lên sẽ làm họa sĩ đấy. Thế à, bao giờ khỏi tay, em vẽ cùng các anh chị nhé. Em không biết có khỏi không nữa. Bác sĩ nói còn phải trị liệu rất lâu. Em cố gắng nhé, nhất định em sẽ khỏi và sẽ trở thành họa sĩ đấy. Ý tưởng vẽ tranh trên tường bệnh viện của các bạn từ đâu mà có? Thưa các anh chị nhà báo, Tất cả đều bắt đầu từ sự đồng cảm của chúng tôi Niềm vui cho đi, niềm vui nhân lên Nỗi buồn được sẻ chia, nỗi buồn vơi đi vài phần Chính vì suy nghĩ này khiến chúng tôi đã bắt tay vào việc phủ tranh cho những bức tường bệnh viện Đúng vậy, bằng những bức tranh sinh động này Chúng tôi hy vọng các em nhỏ có thể vơi đi nỗi lo sợ bệnh viện Và được tiếp thêm niềm vui, niềm hy vọng <cười> Sắp tới các bạn sẽ tiếp tục phủ tranh tới những bệnh viện khác trong thành phố chứ. Đó là mơ ước của chúng tôi. Nếu tài chính cho phép, chúng tôi còn muốn làm nhiều hơn việc chỉ phủ tranh trên tường. Ví dụ như ở đây, chúng ta có thể dựng một sân chơi với nhiều trò chơi thú vị cho các em nhỏ. Vâng, ý tưởng thì rất nhiều. Nhưng mà để thực hiện hóa ý tưởng thì chúng tôi cần thêm nhiều sự hỗ trợ từ xã hội. Cậu đã tổng kết xong những số tiền chuyển qua tài khoản chưa? Còn Lan, số tiền mặt chúng ta nhận được là bao nhiêu? Đây, cậu xem nè. Từ sau khi lên TV kêu gọi các nhà tài trợ, đã có rất nhiều người ủng hộ chúng ta. Số tiền trong tài khoản vẫn đang tăng lên đây nè. Trong mơ mình cũng không nghĩ mọi việc lại dễ dàng thế này. Cách này của các cậu hiệu quả quá. Chúng ta phải gấp rút tổ chức triển lãm thôi. Coi như đây là thù lao cho công sức của cả nhóm chúng ta. Chừng nào tổ chức xong triển lãm, chúng mình sẽ quay lại, tiếp tục vẽ tranh lên các bức tường trong bệnh viện cho tụi nhỏ. Ừ, đúng rồi đấy. Đại học Mỹ thuật ứng dụng
Nè, tớ nhận được hai cục hẹn gặp rồi đấy Các cậu thế nào? Bọn tớ mỗi người được một Yeah Vâng, tôi là Nam ạ à. Bệnh viện ạ à? Việc vẽ tranh trên tường À, cái này phải đến tháng sau chúng tôi mới có thời gian trống Có gì chúng tôi sẽ liên lạc lại sao ạ? À? Độ này bận quá Mấy cái hợp đồng chưa làm xong Thế mà bao nhiêu bệnh viện cứ gọi tới nhờ mình tới vẽ tranh Ừ, rắc rối thật đấy Công việc đó chỉ là bàn đạp cho chúng mình thôi mà Chừng nào xong việc thì mình mới tới bệnh viện được nhỉ Nếu chúng mình đến vẽ ở bệnh viện này Sẽ lại có bệnh viện khác nhờ Sẽ chẳng còn thời gian mà làm việc kiếm tiền Tôi có một việc muốn nhờ các bạn Về thù lao Tôi sẽ trả đúng như con số các bạn yêu cầu Công việc cụ thể của chúng tôi là gì ạ? Hãy phủ tranh lên tất cả những bệnh viện nhi Khoa nhi trong thành phố này Ờ, công việc đó Không phải ngày cần người thiết kế nội thất sao? Tôi biết Các bạn là những nhà thiết kế nội thất tài năng Bố Ờ Đây là con trai của tôi đó Những bức tranh trong bệnh viện của các cậu Đã khiến thằng bé cứng đầu này đồng ý trị liệu Em sắp tự đi được rồi Thật ra thưa ngài Mục đích ban đầu của chúng tôi không phải Tôi hiểu Chính tôi cũng đi lên từ hai bàn tay trắng Các bạn cũng không thể hít không khí để làm nghệ thuật được Tôi thấy hổ thẹn Vâng đúng vậy Chúng tôi đã quá tham lam mà bỏ qua giao ước ban đầu Chúng tôi sẽ đi phủ tranh ở các bệnh viện như đã hứa Hoàn thành công việc đó xong chúng tôi mới tiếp tục sự nghiệp của mình Khá lắm các bạn trẻ, có tài và tâm nữa Các bạn chắc chắn sẽ thành công Cậu bé nhặt ve chai Liêu liêu Lát chị sẽ chơi một mình không cần nhé, em có ô tô chơi rồi Đợi chị, cho chị chơi ô tô với Hai đứa <cười> lại gần đi, không được đuổi nhau như thế chứ Mẹ ơi, con muốn ăn bim bim Con con muốn ăn kem, mẹ ơi, con muốn ăn kem Của hai đứa đi, ăn từ từ thôi nhé, để bố mẹ còn trải thảm Vâng ạ Đợi em, đợi em với Không, chị thích ăn một mình cơ Xong rồi Hai đứa lại đây ngồi với bố nào Con thích ngồi cạnh bố cơ Được rồi Để hai chị em lại gần đây Chị ngồi bên trái Em ngồi bên phải Được chưa Dạ được ạ à. Cả nhà mình cùng ăn kim bắp nào Con nữa Thiên Thiên, xe ô tô của em đang đi đây Đợi em bấp bê của chị với Cho em ấy ngồi trên xe ô tô của em nhé Không, em không thích Mẹ ơi, em Tùng không cho con chơi cùng Hai chị em cùng chơi đi Nếu không ngoan, lần sau bố mẹ không cho đi chơi cùng đâu Đấy, em nghe mẹ nói chưa Trong lũ nhóc này cũng mệt thật đấy anh ạ à. Mệt nhưng cũng vui mà em Anh này, em thấy đứa trẻ kia lạ lắm Lạ gì đâu, nó chỉ là đứa trẻ đi lượm ve chai thôi mà Không, em để ý từ lúc nhà mình tới đây Nó cứ lấm lét nhìn mình mấy lần rồi Không biết nó định làm gì Hay nó định lợi dụng lúc nhà mình sơ hở để cưỡm gì đó Em cứ định kiến thế Anh thấy mặt mũi thằng bé cũng tử tế đấy chứ Anh cứ chờ mà xem nhé Ôi, nó định lấy dép của con nhà mình Kìa em, cứ từ từ đã Anh đợi đến lúc nó lấy hết đồ nhà mình chạy đi Rồi mới tới ư Em xem kìa Thằng nhóc làm vậy Còn con mình thì Tí nữa phải cho các con hiểu là Không được coi thường người nghèo Em, em 
Suýt chút nữa em gách nhầm thằng bé rồi Còn nhỏ vậy mà ý thức có khi còn hơn người lớn chúng mình ấy chứ Lát nữa em sẽ nhắc nhở hai đứa con nhà mình Để chúng có tinh thần tự giác và ý thức cao như cậu bé đó Con ma tốt bụng Hôm nay thế nào? Tối nay có một ông già bị tớ dọa cho Sợ quá tè cả ra quần đấy <cười> Thế đã là gì? Tôi còn dọa được ba người cơ <cười> Có thế mà cũng khoe Các cậu chỉ làm được đến thế thôi hả? Lại là gôn Ai chẳng biết cậu có thứ quyền năng đặc biệt Khiến ai ai cũng phải khiếp sợ Thế còn các cậu Các cậu có sợ tớ không? Ôi, tha cho bọn tớ đi gôn Chúng tớ biết cậu bản lĩnh rồi mà Cậu đừng biến nữa Có thế chứ Ta mới là con ma đáng sợ nhất Hiểu chưa Đúng, đúng thế Chúng tớ biết mà <cười> Đủ người dạo này bị mình dọa nhiều quá Không dám ra đường hay sao Mà không thấy một móng nào thế này Kìa rồi Chỉ là một thằng nhóc yếu đuối Thế này thì chỉ cần nhìn thấy mình thôi Là nó đã sợ chết khiếp rồi Còn thú vị gì nữa Thôi kệ Dù sao có cũng còn hơn không Ôi. <cười> Biết ngay mà Chắc nó ngất rồi Này Cậu ở đâu chui ra đấy Hả Nó 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 không sợ mình sao Ta là ma đây Ma Cậu là ma sao Đúng Ta là ma đây Có sợ không <cười> ma gì mà chẳng đáng sợ tẹo nào Tại sao lại thế Mình vốn là một con ma đáng sợ mà Sao thằng nhóc này lại vẫn dưng thế nhỉ Tôi cũng chưa nhìn thấy ma bao giờ Cũng thú vị đấy <cười> Thằng bé này Đúng là chưa thấy quan tài Chưa đổ lệ mà <cười> Để xem mi còn thấy thú vị nữa không Sao Đã thấy nỗi sợ khủng khiếp chưa Hoan hô Hoan hô Biểu diễn hay lắm Cái quái gì vậy Thằng nhóc này không biết sợ sao Không được Mình nhất định phải làm cho nó sợ Hay quá Hay quá Không thể thấy được Thằng bé này Chuyện gì đang xảy ra với mình thế này Tại sao mình không thể làm nó sợ được chứ Lâu lắm rồi tớ mới được vui vẻ như thế này Cảm ơn cậu nhé Con ma tốt bụng Cảm ơn tôi Tốt bụng ư Tôi không hiểu Tại sao cậu lại không sợ tôi Trái lại cậu còn rất vui vẻ nữa Cậu không biết tôi là ma sao Chẳng phải trên đời này Chết mới là điều đáng sợ nhất sao Tôi sắp chết rồi Cậu Hôm trước tôi nghe mẹ nói chuyện với bố Tôi mắc bệnh năng y gì đó Ngày mai tôi sẽ phải phẫu thuật Có lẽ tôi sẽ chết Nhưng họ giấu tôi không nói Vì vậy đối với tôi Bây giờ chẳng còn gì đáng sợ nữa Thật sự hôm nay gặp cậu tôi thấy vui lắm Cậu rất đáng yêu Tôi sợ lắm Tôi sợ chết lắm <cười> Cậu Thôi nào cậu nhóc Đừng khóc nữa Tôi rất muốn được tiếp tục sống Được chơi với cậu nhiều hơn nữa Tôi rất thích cậu Không ngờ Một con ma đáng sợ như mình Lại có thể làm cho một cậu bé sắp chết vui vẻ đến thế Cậu bé thật tội nghiệp Liệu mình có nên làm thế không nhỉ? Đây là quyền năng đặc biệt mà ta ban cho con Có nó Con có thể biến ra bất cứ hình thù gì con muốn Khiến ai ai khi gặp con cũng phải sợ hãi Được Mình sẽ làm vậy Đây là viên ngọc đặc biệt nó sẽ khiến cậu có thêm sức mạnh để vượt qua mọi chuyện Tôi tặng cậu nè Sao bỗng nhiên tôi cảm thấy khỏe mạnh thế này Không còn mệt mỏi tí nào nữa Ngày mai chắc chắn ca phẫu thuật sẽ thành công tốt đẹp Cậu chắc chắn sẽ sống và chúng ta sẽ lại chơi cùng nhau Thật vậy sao? Tôi có phép thuật mà cậu còn không tin tôi sao? Cảm ơn, cảm ơn cậu nhiều lắm Cậu đúng là một con ma tốt bụng và đáng yêu 
làm người khác vui chẳng phải có ích hơn là làm người ta sợ sao cho dù mình đã mất đi quyền năng không còn đáng sợ như trước nữa nhưng mình lại cảm thấy rất hạnh phúc một niềm hạnh phúc khó tả <cười> Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!